，陛下的爱情，本来我不想难为你，但是我不想看着你眼睁睁的滑向深渊吧。包庇共党是什么罪？我想你比我更清楚。现在你也看到了，工人罢工，学生罢课。蒋总司令已经非常恼火了。你身为军人，不为党国效忠，反而包庇他们。你对得起这支军装吗？你对得起我对你的信任吗？卑职，甘愿受罚。要不是看在你这么多年来为党国立了那么多的战功，我现在就毙了。报告，你来干什么？出去！是我让他来的。王延排长，走。从今天开始，你的特务排升格为特务连，由你担任特务连的连长。所需的人员和武器装备，都从十八团任意挑选。感谢师座栽培。把刘连长叫来。是。年轻人，你爹他年龄大了，还要掌管全团的事务，风铃剿共的事情，你们这些年轻人就要多担待一些了。记住，除恶务尽，绝不能心慈手软。明白。报告，师座，刘连长，你继续留在风铃，协助欧阳连长继续抓捕赵经哲。是。是你报告的，我也是为你好。你真是越来越有出息啊！对不起，你这么做也不能说是错。不过儿子。我真的很讨厌你这一套。我哥真的当连长了？对呀，而且听说是荣师长亲自宣布的。我哥也跟着沾光，提拔了副连长，他们特务排今非昔比，肯定跟以前不一样了。对了，我刚才说了，一定要亲手抓到那个赵建泽，替你报仇。哎，唐白。你别这么说，金哲，他挺无辜的。什么叫他挺无辜的？你身上的子弹谁给你的？伤疤还没好上就忘了疼了是吧？他不是故意的。怎么叫他不是故意的？他就算不是冲着你去的，也是冲着你爸去的吧？小丫头，哎呀，哥，恢复的不错嘛，啊？有我这个私人护理，肯定恢复的好啊。辛苦你了啊，顾宇呢？他早就出院了。他今天没来复查吗？他今天早上来过，说了会儿话就走了。你去哪儿了？你不是他护花使者吗？你问我们干嘛？来，小满，这个给你。哥还有点事儿，改天再过来看你啊。你说，你说你哥多好啊！多少美女心目中的白马王子，他怎么就喜欢那个石国宇呢？跟个男人婆一样，要什么没什么。喂，朋友糟践朋友是要生口唱的啊！我才不管呢，说什么都无所谓。哎，你说你哥是不是个剃头挑子？你凭什么这么说？就凭那天晚上石国宇的表现啊！你知道吗？就你受伤的那天晚上，石国宇为了救赵金哲，连命都豁出去了。你要说他俩没点什么事儿，打死我都不相信。你以后啊，哎，我跟你说一个坏消息：十、嗯、八团的特务排改成特务连了，猪头满呢，协帮霍茂言人家升连长了。还有一特别讨厌的人，刘忠。刘忠？嗯，十部特务连的连长。你认识？啊？我知道这个人。他是保定军校的毕业生。欧阳尊当初抓赵叔和梅姨的时候，一个十八团的人都没用，就领他一人去的。我也听说这人十分凶险。你又多了一个可怕的对手
，荣师长把他留下就是为了对付我吗？听说是这样的，也不一定。十八团的精兵强将这么多，没必要非要动用师部的人啊。你的意思是，荣师长不相信朱同满，派他当监督？也未必。那还有什么企图啊？反正就是查共产党呗。走吧，走吧。店长，古玉找到了吗？他刚回家。从哪回的家？有人看见他从城外回来了。你这样啊，你给我盯紧他，他肯定知道赵兴哲藏在哪儿。我马上安排。嗯。对了，店长，说，刚才师部来的刘店长找你，说什么吗？他没说。好，你去吧。窃听器，想办法把它放在施处长的家里。刘连长，你们不会怀疑施处长吧？他可是跟随我爸很多年了。赵青山也跟随你爸很多年了。大满，我知道你喜欢施处长的女儿，所以我不是那意思。你主动向荣师长报个情况，得到提拔和重用，我为你的升迁高兴。但愿你的这次生前不是昙花一现。石谷羽冒天下之大不韪，公然包庇公堂分子，这可不是一般的罪行，搞不好是要掉脑袋的。而且，林家失火，也会殃及池鱼。刘站长，嗯、呃，你看咱们俩是同学啊，你算帮我一忙行不行？你这事儿能不能别牵连到谷羽？既然如此。那这件事你更得去做，否则你再纵容下去，谁也保不住石谷宇。但是我觉得没那么严重啊。清党的事情是可以商量的。我最多再给你三天时间，你赶快找到赵兴哲，让他离开，不然我只能收回承诺。对不起，赵兴哲和韩梅了。我知道你现在很为难，可是我现在比你难。具体的我不跟你说了，我现在已经很被动了，知道吗？我明白，不过要找到他的藏身之处，也不是那么容易、啊。你那宝贝女儿肯定知道，可她死活都不肯说呀。那你就告诉她事情吧。什么事情？非得让我把这扇窗户纸捅破吗？我已经失去了一个朋友，不想再失去第二个。你全都知道了。赵青山出事之前我就知道了，好在只有我知道。好，咱们就继续寻找顾璇。现在最要紧的是，你赶快去说服你女儿。至于你怎么跟他交代，我不管。我你们千万别把我搁进去啊！我不想为你们共产党背黑锅。谢谢了。还、哎、有，赵金哲可以走，顾玉必须留下。我这不是私心，我是为你好。如果他们俩真的一起跑了，那你这个当爹的也脱不了干系。除非你们一起滚蛋！哎，老爸，回来了！哎，哎，我说你今天是发什么神经了啊？这有什么发神经的？给您做顿饭，这就叫发神经了。您尝尝，来坐。哼，我看，肯定又有什么事要求我了吧？否则不会对我这么献殷勤的啊！什么叫献殷勤啊？那先给您倒杯酒哈。嗯，我呢，确实是有点疑难杂症，想让您帮我看看。说吧，又犯什么病了？心病。老爸。你是不是和赵淑梅一样啊？
，是共产党。你胡说什么呀？又听谁说的啊？这有什么跟我不承认的？我又不可能告诉别人去。一定是赵金哲告诉你的吧？这臭小子！哎，那你看我像不像共产党？像。哪像？人不可貌相。行了，别废话了。跟我说说吧，今天上哪儿了？哎呀，我今天去见赵金哲了。他现在在哪儿？这我不能告诉你，除非你回答我的问题。你可以不告诉我，但是你必须告诉赵金哲，让他离开风铃，走得越远越好。他凭什么走呀？他也没杀人放火。我说你怎么就不明白啊？啊？他现在处境是越来越危险了。他要是再有三长两短，我怎么向赵叔和梅姨交代呀、啊？是不是共产党？你就别问了，赶快去告诉他，赶快走。刘连,连长，窃听器装好了吗？装好了。石处长应该不会有察觉吧？应该不会。很好，石座说了。一旦找到石破天通用的证据，就可以立刻逮捕。明白。走了长官回家不久，故意没出现金哲准备的药品，你哪来这么多钱啊？这是我的一点积蓄，也给他带上吧。老爸，我终于相信你和赵淑梅一是一样的人了。桂云，你无论如何要劝他离开枫林，不要再想着报仇的事情。如果他还要一意孤行，那他的父母真的就永不瞑目了。嗯，我知道了。那你收拾好东西，我拎着就走吧。不行。我估现在你已经被人盯着了，大白天不能出城。赵金哲，刘连长，久闻大名，今日得见，三生有幸啊！开动。你胆子还真是不小，在这个时候还敢到风岭城来？你这是监听谁呢？我已经查出了谁是真正的共产党，可以证明你是无辜的，是被人栽赃陷害。谁？军需处长石破天。
什么时候不见的？晚上是我陪小满吃的晚饭，吃完东西之后，他就让我去帮他买点东西。买完东西回来，他人就不见了。团总，这事儿会不会和赵金州有关系？别瞎猜，也许就是他想自己出去散散心呢。去，派人出去找找。是，来，别大惊小怪的，行事动手。知道。请给我接车队。车队吗？我是石破天。好，是这样的，我女儿有点不舒服，估计是出院太早了，留下后遗症。你马上给我派个车过来，我想带她上医院看看。好了，尽快，谢谢。爸，我哪儿不舒服呀、啊？我自己能走，你不用叫车。郭宇，记住了，一会儿到了车上，什么话都不要说，就装出一副很难受的样子，明白吗？那是小满吗？小满跑这干什么来了？谁又这么晚来了？我开门去。喂，你回女巫带着。我想跟顾宇单独谈谈，可以吗？行，那你们聊吧，啊。嗯，你这么晚你找我有事儿啊？张新哲在哪儿？我想见他。哎呦，你这来我们家找赵金哲，你怎么想的？我就是因为不知道他在哪儿，所以才来找你嘛，顾宇。我知道你跟金哲是好哥们儿，你一定知道金哲在哪儿，对不对？谁让你来的？是猪头满还是欧阳老？没有啦，是我自己要来的。我不知道。嗯、呃，我今天挺难受的，我身体不舒服，你还是先回吧，啊。你什么意思啊？啊，耍无赖是吧？我告诉你，赶紧走，再不走，我对你不客气啊！你先告诉我金哲在哪儿，我就走。我不知道，我不信。欧阳小满，要么你告诉我金哲在哪儿，要么你把我的手腕也割了吧。你疯了吧你？因为我割手腕上瘾啊！哎呀，古语。我真的没有别的意思，我就是想再见金哲一面。我知道他现在肯定是恨死我了，我不想他受到伤害，我也不想我爸受到伤害。你知道吗？这些日子我很怀念我们以前的生活，没有隔阂，没有烦恼，没有仇恨，每天要笑一起笑，要哭一起哭。哎呀，行了行了，你可别说了，真的，我特别难受。我告诉你。我不知道赵金哲在哪儿，你赶紧回家吧。你知道，你肯定知道。这个点儿了，谁说让叫车干什么呀？肯定是宋小满回医院。王建，你电话装好了吗？装好了，你等我。接一下车队。车队吗？是。我问一下，石处长刚才叫车了吗？石处长的女儿不舒服，要车去医院看病。好，我知道了。桂宇，车来了，赶快走吧。放心吧，你也赶快回去吧，要不然你爸该着急了啊。顾玉，你真的生病了？我骗你干嘛呀？行了，快走吧。
上医院，送谷雨上医院。嗯，不对呀、啊，谷雨天黑前还活蹦乱跳的呢。哎，你说谷雨会不会是？咱们也上医院。停车。石处长，怎么了？我想起来了，当时给顾玉看病的是王医生，今天晚上不是他的班。小刚，这样，你把小满送到医院，我和顾玉上他们家找他去。是。小满，叔叔就不能送你上医院了，你自己多小心啊。好，叔叔。顾雨，我们走。顾雨，见到金哲，一定要让他离开风里，否则就是死路一条啊！这你爱吃桃酥。谢老爸。快去后门。走了。连长，石处长到了吗？没有，我们根本就没有看到石处长的车。你们是不是错过了？我们接到命令就赶过来了，问过门口值班的，也问过急诊室的大夫，他们都说根本就没有车进来过。接下车队，我是大满。你们确定把石处长和他女儿送到医院来了吗？确定，确定他们没到。派出去的车已经回来了，韩班长就在我身边。您还要亲自问他吗？你叫他。是。罗阳连长，我是司机小韩。石处长和他女儿去哪儿了？石处长半路下车，去王医生家了。小满呢？小满小姐也下车了。他说：“他想先回家一趟。”我马上带人赶到王医生家。你们几个跟我走。等等，你不知道咱们上当了吗？报告，欧阳连长，谭哥让你们马上到幸福街十二号。为什么？师部派来的刘连长被人杀害了。刘连长死了。谁干的？是赵金哲。赵金哲还在城里。唐东，我不管他在哪儿，今天务必给我抓到他。是，走，走。王安兄。荣市长在事发台的眼睛死了，谁看的？赵金哲在风岭城。这个小院儿，你注意过没有？太奇怪了，我已经在军营里给他安排了房间，把他偏偏住在外面。我刚才进去看了，窃听设备、电话机样样都有，设备还挺全。赵金哲不是一个随便杀人的人，这里边肯定有状况。你们家就在隔壁，我怎么觉得这窃听设备就是冲着你来的？赵金哲杀他，是为了保护你。刘连长死了，你怎么向师祖交代？如实交代。这刘连长抓过赵金山和韩梅。那赵金哲咽不下这口气，就把他宰了。冤冤相报，你就别管我了。想想你自己，我怎么觉得你该走了？嗯，我跟你说吧，我不想失去第二个。
小马。孤月，还有多远啊？我都快要累死了。你一直跟着我呢，是吗？到底还有多远啊？再走，前面可就是山里了。金哲就在山里呢，那儿有狼，有虎，还有掏心挖肺的那野熊。你要是不怕你这小脸蛋儿被划成老树皮，你就跟着我。还跟着我是吧？你不怕，我也不怕。不是，大小姐，那深山野岭的，不是女孩子能去的地方。你不也是女孩子吗？废话，你能跟我比吗？我从小杀狗不眨眼，杀鸡不怕血。哎，你这辈子打死过一只蚊子吗？我我这辈子，我还没过完呢。我告诉你，啊，你要再敢跟着我，今天晚上就是你这辈子的最后一晚，你信不信？古雨，我不管，我就是要见到金哲。我见过死皮赖脸的，我没见过你这么死皮赖脸的。我是真的不想失去你们这些朋友，我发誓，如果我说的是假话，就让那些野豹子、野狼、野熊把我给吃了。跟着啊，快点！这么点胆子，就敢号称风岭绝世无双的女侠啊！真厉害！哎呀，行了，我爸让我来告诉你，赶紧离开风岭，那是他给你带的钱和药。谁？谁在那边？啊，哎，我忘了。小马，你出来吧。小马。古雨，你疯了吧？他伤还没好呢。不是我要带他来的，是他非死乞白赖来的。唐总，哎，怎么样？已经锁定赵京哲的藏身之地了。这小子有点胆量，竟然躲在野兽经常出没的地方。小满呢？他们也都在一起呢。这样啊，嗯，有顾雨在呢，我就不方便出面了。转不成就就全靠你了。明白。一排长，到！你带领一排，穿过那片林子，绕到后面，务必堵死赵经者的退路。是。二排、三排，到！从左右两翼包抄，在接近藏身地之前，不准发出任何声响。行动要求。赵京车必须击毙，二位小姐毫发无伤，明白吗？明白。行动。是。啊，啊。哎，你去哪儿啊？我出去透透气，顺便给你们站岗。古雨，你不用回避，我们没事，我不是回避。哎，哎把衣服给你吧。不用。快坐吧。哎，小满，你的伤好了吗？好了。金哲，一定恨死我了吧？怎么会呢？我的父母是父母。你的父亲自然也是父亲，你真是这么想的，金哲？我知道我伤害了你，有些话我也不好意思再启齿，可是我真的不希望。你别再说了，我答应你。真的，你答应原谅我爸爸了？不是原谅，我这辈子都不可能原谅他
，我只能答应你，不再杀他了。金哲，我谢谢你，我也替我爸谢谢你。不管怎么样，我也不会原谅我爸的做法。我会让我爸向你道歉，让他向赵叔和梅姨道歉的。我说的是真的。我还是那句话，我不敢奢望咱们三家人能够和好如初。我只是不希望你们再互相残杀了。我希望我们还是朋友，很好的朋友，永远的朋友。小满。我真的没有，我怎么相信你？我宁可相信鬼，我也不相信你。别吵了，你们给我听着，你们就在这儿蹲着，别动啊！他们不会伤害你，我去引开他们，然后你们赶紧给我回家去。我赶紧去。还有我，你个呸呀你！你赶紧有多远滚多远啊！我说了，我赵金这跟你们一点关系都没有。我告诉你，你听好了啊，要活一起活，要死一起死，我跟定你了。还有我。他们已经开始包围我们了，那怎么办？已经来不及了。别乱来啊！把枪放下，赵经哲，你已经被包围了，把武器放下，自己走出来。你也算是个男人，靠两个姑娘保护自己算什么本事？你现在赶紧缴械，咱们有什么话可以慢慢说。你放心，我们绝不伤害你。金哲，别理他们胡说八道。金哲，要不我们一起出去吧？我保证他们不会伤害你的。保证个屁呀、啊！怎么样了？就在那鬼石头后面。唐总，等不了了，叫所有兄弟都冲上去。可是，古雨和小满还在他手里。你放心，他不会伤害他们俩的。他现在已经穷凶极恶了，万一他……我让你去。听你的，小曼，你走吧，这里没关系。我这没事儿吧你？你他出去，他出去，咱死定了。还有你，给我滚蛋！金哲，你小心，小心点，别杀着胡宇和小满。别过来！